அவகிரகங்கள் பற்றி உங்களுடைய பார்வை ஏன்னா இப்போ நம்ம ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலலாம் அந்த தேவைப்பட்டத்தில் அந்த கோயில் இருக்குது அங்கே போனால் வந்து தோஷங்கள் நீங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது அதை பற்றி ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்துங்களேன் அதாவது பாரம்பரியமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பண்பாட்டு கருத்தில் வந்து நீங்கள் நவகிரகங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து சூரியன் கிரகமே கிடையாது அது வந்து ஒரு ஸ்டார் தப்பு அது ரெண்டாவது சந்திரன் சந்திரனும் கிரகம் கிடையாது உபகிரகம் ஓகே சேட்டலைட் தென் அஃப்கோர்ஸ் மெர்குரி வீனஸ் ஜூபிட்டர் சாட்டன் இதெல்லாம் கரெக்டு அஞ்சு கரெக்டு நாலு தப்பு ராகுக்கு எதுன்னு வேறு சொல்கிறாங்க அப்படி கிரகமே கிடையாது ஸோ ஒம்போதில் அஞ்சு கிரகம் இருக்குது நாலு கிரகம் இல்லை ராகுக்கு எது இந்த ரெண்டு என்னது சூரியன் சந்திரன் ஓகே இந்த நாலு பேர் இல்லை இல்லை பூமி கிரகமாக சேர்க்கல ஓகே நெப்டியூன் இரானஸும் இல்லை இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு காலத்தில் நமக்கு எல்லா விஷயங்கள் தெரியாத இருந்த சமயத்தில் இருந்த ஒரு கற்பனையான ஒரு கருத்து அந்த காலத்தில் என்ன நம்பிட்டுருந்தாங்கன்னா பூமி வந்து மையத்தில் இருக்குது இந்த நவகிரகங்களும் பூமியை சுற்றுது அப்படின்னு நம்பிட்டு இருந்தாங்க அதனால் இது நவகிரகம்னு வச்சுருந்தாங்க பூமியை சுற்றலாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா நிலா மட்டும்தான் பூமியை சுற்றுது பூமி உட்பட எல்லா சூரியனை சுற்றுது ஸோ அதனால் இந்த கருத்தையே வந்து அடிப்படையில் தப்பான கருத்து இப்போ உங்களுடைய வகுப்புகள்லாம் நாங்கள் கலந்துக்கும் போது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்போவே இப்படி சொல்லி வச்சுருப்பாங்க ராகுனா வந்து தலை தலை மட்டும் இருக்குது இப்போ கேதுனா வந்து வெறும் முண்டை மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது இதை வந்து மக்களுக்கு சொல்லுவீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படும் இல்லையா அது சொல்லுங்களேன் ஓகே அதாவது அந்த காலத்தில் நம்பிக்கை நம்பிக்கை என்னன்னு சொன்னால் வந்து ஒரு அசுரன் பாம்பு ஒடியில் இருந்த அசுரன் அந்த அசுரனுடைய அந்த அசுரன் வந்து அமுதத்தை விழுங்கும்போது தொண்டைக்குழியில் இருக்கும்போது திருமால் வந்து சக்கராயத்தை வச்சு அவர் தலையை வெட்டிட்டாரு ஸோ தொண்டைக்குழி வரைக்கும் போனதுனால தலையும் சாவலை தலையெல்லாம் முண்டமும் சாவலை அப்படிங்கிறது தான் புராண கதை ஸோ அந்த தலையும் முண்டமும் வந்து சூரியன் சந்திரன் தான் வந்து என்னை காட்டி கொடுத்து தலையை வெட்ட வச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பழி வாங்குறதுக்காக சூரிய சந்திரனை வந்து துரத்து துரத்தி போய் கடிக்குது தலை வந்து கடிக்கும்போது வாய்க்குள்ளே போகுது ஆனால் கழுத்து கீழே எதுவும் இல்லை இல்லையா அதனால் சூரியன் சந்திரன் அதுலேருந்து வெளில வந்துடுது அதனால் கிரகணம் ஏற்பட்டு விலகிடுச்சு அதே மாதிரி வந்து முண்டத்தினுடைய தொண்டை குழிக்குள்ளே போனால் ஆசான வாய் வழியில் வெளில வந்துடுது ஏன்னா வாய் இல்லை சவைச்சு சாப்பிட முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தில் இது வந்து ஒரு வேடிக்கை கதைங்கிற முறையில் வந்து நல்லாயிருக்கு ஒரு வேடிக்கையாக நம்ம கேட்கலாம் அற்புதமாக இருக்குன்னு பட் அறிவியல் பார்வையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அபத்தம் அது ஏன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பொருளை நம்ம வந்து கிரகிக்கிறதுக்கு வந்து வாய் அவசியம் இல்லை தொண்டையிலேருந்து வாய்த்துக்குள்ளே போகிற அந்த அந்த பைப்பில் தான் செரிமானம் நடக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அடிப்படை இன்றைக்கி நமக்கு தெரிஞ்ச அறிவியலிருந்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் இந்த கதையே ஒரு அபத்தமான ஒரு கதை தான் அப்போ ராகுக்கு எதிர் ஒன்று கிடையாது ஒன்றுமே இல்லை அது வந்து ஒரு கற்பனை அது ஒரு இரேனஸ் நெப்டியூனை தான் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டாங்களோ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அப்படியும் எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல இவ்வளவு தொலைவில் இருக்குன்னு எழுதி வச்சிருக்காங்கல்ல அதுக்கும் யுரேனஸ்க்கும் சம்மந்திக்கு சம்மந்தமே இல்லை இவ்வளவு நாளுக்கு ஒரு தடவை பூமியை சுத்துதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதுக்கும் யுரேனஸ்க்கும் சம்மந்தம் இல்லை இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு போலியா சொல்றாங்க அதை தான் அப்படி சொன்னாங்கன்னு அப்படி சொல்றவங்களுக்கு யுரேனஸ் நெப்டியூன் பத்தியும் தெரியாது அன்னைக்கு புக்ல என்ன எழுதி வச்சிருக்காங்களே பத்தியும் தெரியாது இப்படி ஒரு போலியா சொல்றவங்களுக்கு வந்து ரெண்டுமே தெரியாது அறிவிலும் தெரியாது பாரம்பரியமும் தெரியாது போலியா ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட வேண்டியதுன்னு சொல்றதுதான் வந்து அதனுடைய போக்கு கிரகணம் அப்படின்னாலே வந்து இந்திய மக்களுக்கு குறிப்பா தமிழக மக்களுக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம இங்கதான் பாத்துட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பயம் வந்துருது அன்னைக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் செய்யக்கூடாது இல்ல இதை செய்யணும் இல்ல உடனே குளிச்சிடணும் சாப்பிடக்கூடாது இப்படி நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கு கிரகணம் சார்ந்த மூட நம்பிக்கைகள்லாம் நீங்க எதை பாக்குறீங்க அதுக்கு பின் இருக்கிற உண்மை என்ன கிரகணம் சார்ந்த எல்லா விதமான தவறான கருத்துக்கும் தவறான கருத்துக்கள் தான் கிரகணத்தின் போது சாப்பிடக்கூடாது கிரகணத்தின் போது சாப்பிட்ட சா சமைச்சு வச்ச சாப்பாடு வந்து கெட்டு போயிடும் கிரகணத்தின் போது பாத்திரத்தை வந்து கவுத்து வைக்கணும் நேர வைக்கணும் அல்லது முன்னாடி குளிக்கணும் பின்னாடி குளிக்கணும் கர்ப்பிணி பெண்கள் வெளில வரக்கூடாது தலை பகன் வெளில வரக்கூடாது இந்த மாதிரிலாம் என்ன இல்லாமலாம் இருக்குது ஊர்லாம் இருக்குது இது எதுக்கும் அறிவியலுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை நடத்தப்பட்ட இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை குறித்து ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டிருக்கு உதாரணமாக வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆய்வு இந்த மாதிரியான நம்பிக்கைகள் ஒட்டிய பல விதமான ஆய்வுகள் வந்து நடத்த ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய கிரகணம் நடந்தது இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் இன்சா இந்தியன் நேஷனல் சயின்ஸ் அக
ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நில சூரியனுடைய முகத்தை மறைக்குது அதுதான் சூரிய கிரகணம் ஏதோ ஒரு சமயத்தில் பூமியோட நிழலுக்குள்ளே நிலா வருது அதுதான் சந்திர கிரகணம் அவ்வளோதான் இதில் வந்து எந்த விதமான வேறு ஒன்றும் கிடையாது பண்டைய கால இந்திய விஞ்ஞானிகளே கூட இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆரியபற்றே ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதுதான் கிரகணம் ராகு கேதுலாம் இல்லை அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்காங்க லல்லாச்சாரியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானி வந்து கிரகணம் எப்படி ஏற்படுது என்பதெல்லாம் விளக்கிட்டு அவருடைய புத்தகத்தில் ஒரு தனி சாப்டரே வச்சுருக்காரு அந்த சாப்டரோட பேர் என்னென்னா தவறான நம்பிக்கைகள் அந்த தவறான நம்பிக்கைகள் இதெல்லாம் சொல்கிறார் ராகு கேது இந்த பாம்பு அச்சம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாத்தையும் அங்கே லிஸ்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அதனால் அன்றைக்கி இருந்த விஞ்ஞானிகளும் சரி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகளும் சரி கிரகணத்தை கொடுத்து அச்சப்படுவதில்லை நிலப்பகுதி <laughs> அந்த பிரிக்கு சில மீ சில சென்டிமீட்டர் உயர போகும் ஓ பௌர்ணமி அன்றைக்கி யா உங்கள் வீடு கொஞ்சம் பெருசாகும் அது எப்படி தெரியும் கண்ணுக்கு தெரியாது அவ்வளோதான் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா மெஷர் பண்ணலாம் ஆ ஓ நீங்கள் விரிவடையும் சொல்கிற அந்த இதற்படி இது எல்லாமே கொஞ்சம் அப்படி எல்லாம் விரிவடையும் ஏன்னா நிலா பிடிச்சி இருக்குது இல்லை கிராவிட்டி நிலாவுக்கும் கிராவிட்டி இருக்குது ஸோ நிலா பிடிச்சி இருக்குது தண்ணி அதிகமாக இருக்க முடியும் வாயு என்ன அதிகமாக இருக்க முடியும் திடப்பொருள் திடப்பொருளில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க முடியும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சத்துக்கள்தான் வளையுது அந்த சத்துக்கள் மீது கிராவிடேஷன் வந்து அவ்வளோ இம்பாக்ட் பண்ணாது இன்ஃபேக்ட் இப்போ நீங்கள் முன்னாடி உட்காந்துருக்கீங்கள்ல எம் மீது உங்களோட கிராவிட்டி பண்ணுற இம்பேக்ட் வந்து நிலா எம் மீது பண்ணுற கிராவிட்டியோட அதிகம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நிலத்து மேலே ஒரு ஆள் நடந்து போனார்னா அவர் ஏற்படுத்துகிற கிராவிடேஷன் அட்ராக்ஷன் வந்து நிலாவோட அட்ராக்ஷன் விட அதிகம் ஸோ பௌர்ணமி இதுக்கெலாம் வந்து ஒன்றும் இது இது வந்து ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்குது என்ன சிக்கல்னு சொன்னால் நவீன அறிவியலில் வந்து நீங்கள் கணக்கு போடாமல் வெறும் பேச்சாக பேசுகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ தெளிவாக விளங்காது கணக்கு போட்டிங்கன்னா தான் கிளியராக ஒரு விஷயம் விளங்கும் இப்போ உதாரணமாக நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்போமே இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த சேரில் உட்காந்துருக்கீங்க உங்களை பூமி கீழே பிடிச்சி இருக்குது அப்போ ஏன் சேரை உடச்சிட்டு நீங்கள் கீழே போகல அது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவோடு அந்த மாதிரி இருக்குது என்ன பண்ணுதுன்னா சேரு சேர் உங்கள் மேலே எதிர் திசையில் ஒரு விசையை கொடுக்குது ஓகே ஸோ அந்த விசை பூமி இருக்கிற விசையை விட அதிகம் அதனால தான் நீங்கள் கீழே போகல எப்போ இந்த விசை புவி ஈர்ப்பு விசையை விட கம்மியாகுதோ அப்போ நீங்கள் கீழே போயிடுவீங்க ரைட் ஸோ அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் சேருக்கு இவ்வளோ பெரிய பூமிக்கு இருக்கிற புவி ஈர்ப்பு விசையை விட கூடுதல் ஆற்றல் இருக்கு நம்ம கணக்கு போட முடியும் இது நம்ம வெறும் பேச்சா பேசணும்னா நமக்கு வந்து புரியாது பூமி இவ்வளோ பெருசு அதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆற்றல் இருக்கும்ல அப்படின்னு பேசுவோம் அப்படி பேச முடியாது உங்களுடைய சென்டர் ஆஃப் மாசில் பூமி வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது உங்களுடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மேலே இந்த சேர் வந்து என்ன அதுக்கு பேர் வந்து நார்மல் ஃபோர்ஸ் இல்லைனா ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது கொடுக்குது அதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா தான் வரும் தமிழ் மீடியா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப்